Olá pessoal, aqui é o Mox e bem-vindos a mais um tutorial de Arc Extinction E hoje vamos ver aqui um utilitário novo que é a trela para os dinossauros Chama-se Dino Lixo em inglês no, na versão portuguesa não sei como é que isso se chama sinceramente e é esta coisinha, isto aprende-se cedo se formos aqui a Dino Lixo é a nível 22 e isto não leva nada de especial eletrónicos 20 metal de 5 polimero portanto muito fácil de fazer no início e fica esta coisinha no chão e se repararem esta coisa tem um risco vermelho à volta e basicamente o que isto quer dizer é que todas as criaturas que estejam dentro e reparem, eu sei que vê-se um bocadinho mal mas reparem que ao lado dos corações elas agora têm um cadeado vermelho e todas as que tiverem o cadeado vermelho não vão conseguir sair desta zona mesmo que vocês ponham eles a andar livremente e aqui em termos de interface nós temos o desativar desliga esta coisa, nada de especial e temos o change range e isto é muito importante porque se vocês mudarem para por exemplo mínimo ele faz um círculo muito útil e uma das utilidades deste círculo é como sabem para pôr os, os animais a procriar eles têm de estar a andar livremente por exemplo temos aqui um macho e três fêmeas e se vocês aqui puserem a andar livremente eles vão começar a afastar-se a afastar-se, a afastar-se e de repente já não estão a acasalar porque estão demasiado longe uns dos outros então se vocês fizerem aqui Behavior Enable Wandering eles vão começar a andar mas vão estar presos por esta uh, este, uh, trela esta trelazinha do, do Dino Lixo e não vão conseguir sair daqui e ao não conseguirem sair daqui vão andar perto uns dos outros e estão a acasalar portanto temos já aqui um a acasalar estão a ver? esta é uma das muitas utilidades do Dino Lixo mas eu vou-vos mostrar aqui outras e reparem, as utilidades do Dino Lish, na verdade estão limitadas só à vossa imaginação podem usar isto para imensas coisas mas outro muito útil e para quem vê a série que eu estou a fazer em Arc Extinction já viu isto é por exemplo aqui aqui isto é uma zona onde uh, spawnam estas mesas e estas mesas são excelentes para apanhar a elemento dust, electronics, cristal e metal e o animal melhor para isso é o tatu, o doedicrus. O doedicrus tem a vantagem que ele parte coisas, seja pedras, seja estas mesas, parte sozinho, desde que ele esteja suficientemente perto delas. Então, isto é uma ótima utilização para um, o dino lixo, para a trelazinha, porque como ele agora não vai sair desta área, nós, ao metê-lo a andar sozinho, reparem o que vai acontecer. Ele vai andar aí livremente, nunca saindo deste círculo vermelho, e quando vê uma mesa, pimba e nós só temos de passar cá de vez em quando e abrir o inventário e tirar as coisas maravilha lá de dentro outro exemplo que nem está um, a ver com mesas, tem por exemplo um Moshops, um Moshops como vocês sabem se o deixarem andar sozinho ele é bom a apanhar recursos estão a ver? ele tal como a doidicros apanha claro que depois quando dão por ela ele já se foi para zonas que não devia e começou para aí a meter-se com pecharada que não queriam que se metesse mas lá está mais uma vez, metem uma coisa destas ele fica ali com o símbolo do cadeado vermelho põe a zona que querem e reparem a zona maior é grande e ele vai começar ah, e perdão, e por aqui ele anda sozinho e agora ele vai andar livremente nós sabemos que ele não vai sair desta zona vermelha e sempre que aparecerem coisas para ele farmar neste caso as plantazinhas, ele vai apanhar e de vez em quando é chegar aqui passar cá e cá temos o nosso luto portanto é um, um item muito muito útil que dá para fazer umas coisas muito muito engraçadas e uh, é usar em vossa imaginação é uma daquelas novas uh, dos novos utilitáriozinhos do Extinction que são muito giros e pessoal fica aqui a dica, espero que gostem se sim deixem um comentário e um likezinho se tiverem alguma dúvida ou algum tutorial que gostassem de ver e eu ainda não tenho coberto na já li grande lista de tutoriais que temos aí, digam qualquer coisa aí nos comentários e não se esqueçam uh, estamos a fazer uma série que está a ser muito engraçada onde também vêm muitas destas coisas a ser utilizadas, ou melhor, muitas delas são descobertas lá, portanto até ao próximo vídeo espero que continuem a acompanhar joguem muito, divirtam-se imenso e um grande abraço, tchau